Uh, Genaro, Rodrigo, quando você sentiu pela primeira vez a compaixão e quando ela te transformou? Cara, assim, Genaro, existem certas situações na vida que a gente é submetido a... Não um momento de transformação, mas quando a gente se submete a possíveis generosidades aos demais sem saber, é algo espontâneo. Teve um dia que o, o pessoal de uma faculdade de Córdoba entrou em contato comigo, falando, cara, eu queria que você viesse para cada aula para gente. Eu falei, pô, fechou. Eu tenho lugar para ficar? Tem. Você vai ficar na casa de uma pessoa, tal, é, vai, a comida você compra, mas não se preocupa, você vai trabalhar aqui, a gente vai montar uma clínica de atendimento para você. Aí eu... Eu lembro que o que, que eu preciso para viajar, identidade, passaporte, como é que é e tal. E meu, minha carteira de identidade estava vencida, o meu RG estava vencido. E aí eu corri para o Poupa Tempo para poder fazer a atualização da carteira de identidade. E eu estava nervoso, porque o prazo, eu ia viajar à noite e a carteira de identidade ia ficar pronta de manhã. Mas eu falei, puta, se eu não conseguir a carteira de identidade, eu vou perder a viagem. Então eu fiquei tenso. Aí a gente faz uma troca pro, com o universo, né? Bem idiota isso. Aí eu lembro que eu tava na estação da Sé, eu tava no Poupa Tempo da Sé, e eu olhei para cima e falei, puta, se realmente der certo, eu, eu, faço, alguma, eu faço alguma coisa pra, por alguém. E eu lembro que eu cheguei lá em cima da hora e consegui a carteira de, de, de identidade, o RG novo. Aí eu falei, puta, o que, que eu posso fazer agora para alguém? E eu lembro que estava começando a chover e eu tinha guarda-chuva, né? E as pessoas não correm, correm e tudo mais. E eu lembro que tinha uma senhora, que era já uma senhora de idade, e ela não estava conseguindo andar, se locomover para a estação do metrô e ela estava tomando chuva. E aí eu cheguei atrás dessa senhora com guarda-chuva e tirei de mim e coloquei para ela. E eu falei, puta, eu espero que ela não perceba, né? Que eu, não, eu não sabia, cara, assim, tem coisas na vida que a gente é bobo. E aí ela olhou para trás e falou, poxa, menina, muito obrigado, tal. Eu falei, ó, oh, senhora, eu acompanho a senhora até onde a senhora quiser. Aí ela falou, não, eu vou até a estação do metrô, né? Tá bom. Aí eu fui acompanhando ela, no final ela agradeceu, eu, obviamente, deixei o guarda-chuva para ela. E eu lembro, cara, o Genaro, é muito estranho isso, porque a gente não tá a gente não está acostumado a fazer gentilezas para as pessoas. A gente não está acostumado a oferecer coisas para as pessoas. E na hora, cara, me deu um negócio assim no peito muito estranho. Uma sensação que eu nunca tive de, sabe, de botar as coisas para fora, de quebrar as barreiras que a gente constrói, as barreiras de, que nos limitam a conversar com as pessoas, as barreiras de, de poder fazer gentilezas e favores e poder estar ajudando as pessoas. Eu era muito novo, claramente, mas assim, é, é muito curioso porque a gente cresce numa sociedade onde a gente não, não espera nada das pessoas, mas também a gente deixa de pedir para as pessoas. E aquela foi uma sensação tão estranha para mim, cara, pois é como se eu desse um murro numa parede e tivesse aberto uma pequena fresta, assim, no meu peito, dizendo, cara, ó, tem uma luz aqui. E a partir daquele momento eu falei, tem algo aqui dentro. E aí a gente começa a fazer gentileza para as pessoas. Então, aquele foi o momento onde eu comecei a perceber como a gente pode mudar nossas atitudes, nossas ações, mediante aqueles que precisam. É... Foi um momento curioso, cara. E aí a gente começa a utilizar aquilo com um benchmarking, entendeu? Dizendo, puta, essa foi a sensação mais legal que eu tive.